വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരാബോള തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ടാൻജിൻ്റെ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എസെൻട്രിസിറ്റി മെത്തേഡ് വഴിയാണ് പരാബോള വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ടാൻജിൻ്റെ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പരാബോള വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രോ എ പരാബോള ഓഫ് ബേസ് നയൻറ്റി എം എം ആൻഡ് ആക്സിസ് സിക്സ്റ്റി എം എം യൂസിങ് ടാൻജൻ്റ് മെത്തേഡ് and also you have to draw a tangent and normal to the curve at any point so ivada namukku focus find out cheyanallado allengi directrix lekulla distance find out cheyano ulla reethiyilla oru data ye nammude question illa appo oru parabola varaikkanam 90 mm base aayirikkanam 60 mm height aayirikkanam ennu allengi 60 mm axis aayirikkanam ennalla oru requirement mathrana question la parnjirikkunnathu സോ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പരാബോള വരയ്ക്കണം സോ നമ്മളിവിടെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് പരാബോള കാണിക്കുന്നത് സോ ഈ പരാബോളയുടെ ബേസ് ഈ ബേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നയൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അഥവാ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഥവാ ആക്സിസ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സിക്സ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കണം ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം ഒരു പരാബോള വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ എസെൻട്രിസിറ്റി ഈ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടാൻജൻ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടാൻജൻ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ബേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ദി നയൻറ്റി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബേസ് നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു സോ ബേസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളത് ഒരു ടു എച്ച് പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി എം എം അഥവാ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് ഈ പരാബോളയുടെ ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇവിടെയാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സിസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കേസിൽ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മിനി ഡ്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആക്സിസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പ്രത്യേക പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എം എം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആക്സിസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടൈപ്പ് ജി ലൈനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് തിൻ ലൈനാണ് ചെയിൻ ലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി എം എമ്മിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ദിസ് ഈസ് ദി സിക്സ്റ്റി സോ സിക്സ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ലൈനായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആക്സിസും ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ദിസ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെർട്ടെക്സ് പരാബോളയുടെ വെർട്ടെക്സ് വരിക ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ പരാബോളയുടെ വെർട്ടെക്സ് വരേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പരാബോള വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മേലോട്ടേക്ക് കാണണം ഇപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് മേലോട്ടേക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അത് ആക്സ് ഒന്ന് നീട്ടി ഈ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സോ ദിസ് വാസ് ആർ ആക്സിസ് ആക്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് മേലോട്ടേക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ട്വൻറ്റി വരെ നമുക്കിത് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് തൽക്കാലം ആ ഒരു പേ പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് ഒരു സി എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് സി ഈ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഒ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം സോ ഒ വി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആ
സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഒരു അഞ്ച് പാർട്ടാക്കിയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് അഞ്ച് പാർട്ടാക്കി വേണം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത് ഒരു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പോയിൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് കറവ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു എട്ട് ഡിവിഷൻസ് ആക്കി നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലൈൻ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റൂള് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെർട്ടിക്കൽ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് സോ ഞാനിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എട്ടോ പതിനാറോ ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലെടുക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എട്ട് പാർട്സ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സോ സെവൻ്റെ അവിടെ ഒരു പാർട്ട് ഇസ് സിക്സ് ഇസ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു ആൻഡ് വൺ സോ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു അത് സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇത് പാരലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിതിനെ ഈ ഒരു ലൈനിന് ഈ ഒരു സൈഡിന് നമ്മൾ എട്ട് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു നമ്പറിങ് കൊടുക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ദിസ് ഈസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് സി ഇനി ഇതേപോലെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പുറം ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആയത് കാരണം നമ്മളിത് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്കിങ് എടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മളിത് ഒറിജിനലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിങ് ഉണ്ടാവും ദൻ ദർ ഈസ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ മാർക്കിങ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ മാർക്കിങ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹിയർ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വൺ ഫ്രം ഹിയർ സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ദിസ് ഈസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ സോ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വണ്ണും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വണ്ണും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടൂവും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടൂവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു പരാബോള ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മളിത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ടു വെച്ച് പെൻസിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പരാബോള ഫോം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ മൊത്തം ആക്ച്വലി പരാബോളയുടെ ടാൻജൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് എല്ലാം പരാബോളയുടെ ടാൻജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരാബോള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം സോ കഴിയുന്നിടത്തോളം സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പരാബോള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് നോർമൽ ടു ദി കറവ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലൈൻസ് മൊത്തം ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് സൈഡ് അടക്കം എല്ലാ ലൈൻസും നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഈ പരാബോളയ്ക്ക് ഉള്ള ടാൻജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഏത് കറവിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള നോർമലും കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അതല്ലാതെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ടാൻജൻറ്റും നോർമലും വരയ്ക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പി സോ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടാൻജൻറ്റും നോർമലും വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച എസെൻട്രിസിറ്റിയിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോമൺ മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ്
എ ഇനി ഈ വി എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മേലോട്ടേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു കോമ്പസ് നമ്മൾ ഈ വിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു നമുക്ക് വി എ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം നമുക്ക് കോമ്പസിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി എ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുക്കുകയാണ് സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മേലോട്ടേക്ക് ഈ ആക്സിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം സോ മേലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ആ ആക്സിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക കോമ്പസ് സർക്കാർ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ക്യാൻ ബി നെയ്മഡ് ആസ് സംതിങ് ആസ് നമ്മൾ തൽക്കാലം അതിന് ബി എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദി ബി ഇനി ബിയും പിയും നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവർ ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് പി സോ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിയും പിയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ് ആയിരിക്കും സോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് കറവാണ് വരച്ചെങ്കിൽ അത് ടാൻജൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബി പിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടാൻജൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുള്ള വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ ലൈനിന് നമ്മൾ പെർപ്പൻറ്റിക്കുള്ള വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ലൈനിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുള്ള നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദി പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അപ്പോൾ ഈ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് നോർമലും കിട്ടും സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ നോർമൽ അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മളിതിനകത്ത് ടാൻജൻ്റ് ഏറ്റ എനി പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടാൻജൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പരാബോള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഒരു പരാബോള കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ മെത്തേഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാൻജൻറ്റും നോർമലും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ഈ എസ് എൻ്റെ സിറ്റി മെത്തേഡിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലും നമുക്ക് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ടാൻജൻറ്റും നോർമലും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ബേസും മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്